Est-ce que vous êtes prêts à visionner la vidéo qui sera sans doute le plus gros pied de nez et le plus terrible manque de respect à ma banque, à mon banquier et à ma carte bleue Alors embarquez pour la débauche, c'est parti Hello mes petites crèmes glacées aux oursins, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce gargantuesque boucle de la décadence qui non, n'a pas été sponsorisé par une marque corporelle qui me donnerait cet aspect reluisant c'est simplement qu'il fait 40 degrés dehors, on est en alerte canicule, je dois vivre claque murée dans mon appartement pour apparaître sur vos écrans donc j'espère que vous apprécierez mon sens du sacrifice mais puisqu'on l'évoque, je vous propose de vous toucher deux mots du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui n'est autre que Ava May. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre parler de cette marque, mais Ava May, c'est un créateur de parfums d'intérieur qui propose une large gamme de bougies sous différents formats, de diffuseurs de parfums, mais aussi de sprays, et qui a développé sa gamme au fur et à mesure. Et ce que j'adore, c'est que déjà c'est une marque européenne, puisqu'ils sont basés en Allemagne, tous les produits sont fabriqués en Europe, sont cruelty free, vegan, à base de cire de soja pour les bougies, et d'ingrédients 100% naturels, donc autant vous dire que pour la maman que je suis, qui n'a pas osé allumer l'eau, d'une flamèche de bougies parfumées depuis la naissance de Mia. J'ai été ravie de pouvoir tester leurs produits et je me suis jetée dessus comme une affamée <rire> qui sortirait de 40 jours de diète dans le désert. Et je vous propose de vous montrer une petite sélection de produits que vous pourrez retrouver sur leur site. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, on est en pleine alerte canicule. J'habite maintenant dans le sud de la France. 38 degrés, c'est devenu mon quotidien, surtout pendant l'été. Donc j'avais besoin, c'est même pas envie, c'est besoin de parfums qui allaient m'expédier en vacances et qui surtout allaient me rafraîchir, qui allaient faire souffler un vent frais charriant de délicieuses effluves dans tout l'appartement. Et j'ai donc jeté mon dévolu sur deux diffuseurs de parfums, à commencer par Sissi avec des fragrances de magnolia, de miel et d'orange. Si vous êtes en manque de voyage, laissez-moi vous dire que ces diffuseurs font carrément, carrément le travail parce qu'on est sur des notes estivales parfaites qui vont durer 4 semaines complètes. Donc vous allez avoir le temps de vous visualiser avec des gelatos à la main, en train de déambuler dans les petits villages siciliens. C'est génial. Je vous jure que si je pouvais faire venir les effluves jusqu'à vous, je n'hésiterais pas une seconde. Mais en plus de sentir divinement bon, je trouve que les produits Ava May ont une autre grande grande force. C'est qu'ils viennent toujours dans des packaging adorables, que ce soit les emballages, mais aussi les produits, les flacons, les bocaux. En plus, c'est toujours en verre, c'est réutilisable. Vous n'avez pas besoin de les balancer dans la benne en plastique en pensant honteusement à votre empreinte carbone. Donc ce ne sont que des points positifs. Et j'aime aussi beaucoup leur démarche parce que avec le second produit, on va partir à l'autre bout du globe en Perse plus précisément parce que là c'est un autre diffuseur qui va s'intéresser plus spécialement à des arômes de figues, de jasmin et de néroli qui est sans doute je pense l'une de mes odeurs favorites parce que ça fait des années que ma mère a des diffuseurs de néroli partout dans la maison et que j'ai un peu repris <rire> le flambeau familial mais alors là couplé avec du jasmin et de la figue c'est une vraie tuerie et là on est sur des couleurs un peu plus sobres qui vont très très bien se marier avec cet appartement, j'adore j'adore, autre produit qui va vous jeter les fesses sur une plage de sable fin avec des cocotiers dans tous les coins le vaporisateur d'ambiance Bahamas à base de monoeil, de noix de coco et de vanille, là c'est véritablement une bouteille de parfum pour votre intérieur dans un petit contenant encore une fois en verre et vous allez pouvoir appliquer quelques sprays de ci de là dans vos pièces, personnellement j'adore J'adore venir vaporiser sur mon canapé plus particulièrement parce que ça diffuse et ça vient émettre dans tout le salon en continu. Et alors là ça sent vraiment les vacances, l'huile solaire pour bronzer, la plage, les souvenirs d'enfance, un régal. Et enfin pour accompagner nos douces soirées d'été, passer sur le balcon à sirotier une petite bière en regardant les feux d'artifice qu'on aperçoit franchement de tous les coins du Var. Le tout peut-être en faisant fuir quelques moustiques au passage, c'est l'énorme bougie d'extérieur, titre italienne qui sent comme son nom l'indique la citronnelle mais aussi le safran et la vanille un mélange délicieux et alors là vous avez quatre mèches pour plus de 30 heures de diffusion c'est divin je vous assure que pour la soirée du 14 juillet j'étais installée pépère avec une amie à moi on regardait le feu d'artifice on discutait en mangeant une pizza le tout accompagné par le doux éclairage de la bougie et son parfum frais et nostalgique discret tout en étant présent c'était génial. Et si jamais vous avez déjà sauté sur votre ordinateur pour ouvrir au plus vite la page internet du site, n'hésitez pas à utiliser le code promo Prada Gift qui va vous donner 50% de réduction sur l'ensemble du site et qui va vous permettre en plus de choisir un cadeau à glisser dans votre panier des 59 euros d'achat. 
Et cerise sur la pomponnette, au moment même où je vous parle, c'est la dernière des marques des soldes d'hiver. Donc vous avez plein 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 de bonnes affaires, de quoi vous balader dans toutes ces fringances estivales et dans leur univers qui va vous expédier aux quatre coins du globe. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et maintenant on plonge, non pas tête la première dans la piscine, même si c'est pas l'envie qu'il en manque, mais dans les livres avec le book haul de ces dernières semaines. Franchement, il y a tellement de bouquins dans tant de genres différents que je ne sais pas du tout par où prendre... <rire> la pile. Donc vous savez quoi, on va attaquer par les achats et réceptions les plus récentes. Et ensuite on ira un petit peu au fil de l'eau. Et le premier qui me tombe sous la main c'est Jusqu'en Enfer de Libardogo qui est la suite tant attendue de la 9ème maison. C'est publié aux éditions de Saxus. Je l'ai acheté dans l'édition collector parce que pourquoi pas, dans la mesure où c'est vraiment un objet livre magnifique avec une jaquette réversible. Vous pouvez choisir entre l'ambiance rouge vif ou alors grise un petit peu plus mystérieuse. Toujours avec une couverture soignée, des pages de garde à tomber par terre. Bref, l'objet livre est déjà fort sympathique. Mais la 9 neuvième maison, ça avait été une excellente découverte pour moi. Pas un coup de cœur parce que le roman souffre de lenteur et d'une narration un petit peu poussive qui pourrait en décourager certains, mais j'avais adoré l'histoire de Alex Stern. Une nana un petit peu paumée dans l'existence, je crois de mémoire qu'elle a un petit peu trempé dans la consommation de drogue légèrement abusive et elle va se voir proposer une bourse pour intégrer une prestigieuse université mais c'est pas vraiment ses talents académiques qui intéressent l'école mais bien plutôt sa capacité à voir les fantômes, ce qui va lui permettre d'intégrer la 9 neuvième maison, une forme de police spirituelle qui veille à ce que toutes les autres maisons présentes sur le campus ne dépasse pas les bornes et ne lâche pas de démons ou n'ouvre pas de porte vers l'enfer ou toute autre catastrophe sur les élèves et ça va un petit peu partir en cacahuète, il y a des meurtres, il y a des disparitions, il y a un apprentissage qui n'est pas sans difficulté, bref c'était quand même poisseux et hyper marquant parce que je l'ai lu il y a quelques années et j'arrive quand même très très bien à revisualiser certaines scènes j'avais aussi été particulièrement charmée et époustouflée par des trouvailles dans l'univers magique des systèmes de bibliothèques à tiroirs, bref génialissime, donc bien évidemment que je me suis pris jusqu'en enfer et je pense que je ne vais pas attendre cet automne pour m'y plonger parce que j'ai beaucoup trop, beaucoup trop hâte. Puisqu'on a commencé à parler de démons, je vous propose qu'on poursuive avec Chevaleresse de Charlotte Bousquet qui publie aux éditions Slalom. Ce roman est de l'héroïque fantasy féministe tricotée par une autrice à la plume implacable et terriblement élégante. J'avais été absolument charmée et bluffée et heurtée en tant que lectrice mais en tant qu'être humain avec son excellent et inoubliable et pourtant trop méconnu celle qui venait des plaines publiée dans la collection électrogène de chez Gulfstream il y a de ça quelques années en arrière. Et dans son dernier né on va suivre l'histoire de Lina la fille du forgeron qui en a juste assez, qui ne peut plus tolérer de voir son village être piétiné et ravagé et rendu exsangue par les lourds tribus exigés par le seigneur qui règne en maître sur les terres. Elle va donc se rebeller, entraîner avec elle quelques autres femmes et toutes vont décider de devenir chevaleresses pour redresser les torts des plus démunis. Le tout sur fond de chasse aux démons, je ne pouvais pas ne pas craquer. Beaucoup moins démoniaque, mais à mon avis pas avoir en sensation forte pour autant, j'ai reçu de la part des éditions Gallimard Jeunesse Ne part pas sans moi, le roman signé à quatre mains par Jennifer Niven et David Levitan, deux figures extrêmement reconnues et applaudies en littérature adolescente depuis de nombreuses années. J'avais adoré les mille visages de notre histoire de Jennifer Niven et je crois que David Levitan, honteusement, je n'ai encore rien lu de lui, mais ça va être l'occasion parce que dans ce nouveau roman, on va suivre Béa et Ezra, qui sont frères et sœurs, qui ont toujours fait front commun face à l'adversité face à leur famille, face à toutes les difficultés de la vie, jusqu'au fatidique moment où Béa va en avoir marre de cette espèce d'imbroglio de personne qui n'a de famille que le nom, décider de tout plaquer et de partir sans embarquer Ezra avec elle, ce dernier va très très mal le vivre, et entre les deux va débuter une nouvelle relation sur fond de correspondance dans ce roman épistolaire dont j'ignore tout, mais qui me fait très envie. Autre lecture qui promet de me ravager, de me laisser édentée, pantelante et à moitié morte sur le bord de la route comme si je m'étais pris un camion en pleine face, mais en littérature adulte cette fois, avec Mon désir le plus ardent de Pete Fromm publié aux éditions Galmeister dans leur collection Totem. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai énormément aimé ma lecture de La vie en chantier du même auteur dont je vous ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo pile à lire de l'été donc je vous la remettrai quelque part bien entendu si vous ne l'avez pas vu pour que vous puissiez avoir plus d'infos si ça vous intéresse. Mais pas d'inquiétude si vous voulez mon avis en détail, ça va arriver dans une chronique dans 
dans un update lecture très bientôt sur la chaîne. Dans ce roman qui m'a été présenté je pense par 90% des lecteurs de l'auteur comme étant leur favori dans toute sa bibliographie, on va suivre Maddy et Dalt, deux personnes qui vont se rencontrer alors qu'a priori ils n'ont pas grand chose en commun et on va tout simplement les suivre dès le début de leur relation jusqu'à un événement assez terrible qui va les frapper et tout ce que je sais c'est que c'est une histoire d'amour absolument bouleversante qui ne laisse pas indemne et j'ai très 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 hâte d'en savoir plus. Et parce que je ne fais pas exception à la règle qui veut qu'à partir du moment où on a goûté à la collection Totem de chez Gellmeister, c'est difficile de sortir le doigt de l'engrenage. <rire> j'ai également craqué pour la couleur de l'eau de Jeff McBride qui dresse le portrait de Ruth, une femme dans les années 40 qui va avoir beaucoup beaucoup d'enfants, pas forcément avec le même partenaire et le tout va être questionné, interrogé, narré du point de vue de l'un de ses fils. J'arrive pas encore à déterminer si c'est l'histoire de l'auteur lui-même ou s'il y a une grosse part de fiction, mais dans tous les cas, portrait de famille qui promet d'être riche, foisonnant, cacophonique et très intéressant autour d'une femme qui a pris son destin en main à une époque où c'était pas tout à fait à la mode. Je suis preneuse. Autre destin de femme un poil plus contemporain tout de même avec Mon oncle de Brooklyn écrit par Paul Ajac qui publie aux éditions Flammarion qui va nous narrer l'arrivée d'Eva, une journaliste à New York et plus particulièrement sa découverte de toute la communauté juive orthodoxe du quartier de Brooklyn dans les années peut-être 60 mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises et comme ce n'est pas précisé dans le résumé je serais bien en peine de vérifier l'information mais en tout cas j'avais été très 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 intriguée par ce roman parce que j'avais entendu Paul Ajac en parler dans une émission sur France Inter. Le tout semble être parti à la fois de l'expérience de Paula Jacques qui est une figure incontournable et emblématique de France Culture qui a animé des émissions, qui est une journaliste très 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 reconnu pour son travail le tout mêlé avec une anecdote, un fait divers qui s'est produit à New York puisque un homme un jour a fait sauter toute sa famille parce qu'il a été bidouillé quelque chose qu'il n'aurait pas dû tripoter dans sa chaudière et je n'avais pas besoin de plus que Portrait de Femme Brooklyn Communauté Juive Orthodoxe que je connais très très mal mais qui m'intéresse beaucoup le tout sur fond de faits divers patitico sordide, il ne m'en fallait pas plus et j'ai très hâte de le découvrir celui-ci. Autre achat influencé par une femme prescriptrice littéraire de talent et cette fois il s'agit de Pepper Palace avec le très court mais apparemment très 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 émouvant Lettre à D de André Gortz qui est comme son nom l'indique une lettre adressée à sa femme avant que les deux se donnent la mort puisque très amoureux le couple ne peut supporter de vivre l'un sans l'autre et quand la femme de André va se découvrir une maladie, ils vont beaucoup discuter, beaucoup réfléchir et décider de quitter ce monde ensemble. C'est fou, très court, mais je pense que la boîte de mouchoir qui n'est jamais très loin de mon canapé <rire> va être fort, fort utile. Alors merci, pas merci Pepper. Ma mamie, avec le prochain livre, on va rester dans les destins de femmes fortes, ambivalentes, qui remettent en cause les carcans de la société qui pèsent sur leurs épaules le tout en Sicile qui n'est pas sans rappeler l'ambiance des bougies à Vine mais dont je vous ai parlé en début de vidéo franchement on ne pouvait pas faire le meilleur crossover en plus je crois que ça donne extrêmement faim parce qu'il y a beaucoup question de cuisine ça sort le 17 août prochain aux éditions de l'Iconoclast et il s'agit de Sauvage, écrit par l'extraordinaire et talentueuse Julia Carninon bien sûr vous commencez à connaître mon amour pour cette autrice puisque j'ai adoré Toucher la Terre Ferme, beaucoup aimé Liv Maria, était très très sensible à son propos tant dans le fond que dans la forme, dans sa participation au recueil de nouvelles féministes qui s'appelle Mère sans filtre, publié aux éditions Solar dont je vous parlais dans mon dernier vlog. Avec Sauvage, on va suivre le personnage d'Otavia qui est sicilienne, qui a 15 ans, a décidé qu'elle serait maîtresse de son destin et que ce soit le mariage, la vie de couple, la maternité, rien ne la fera dévier de sa trajectoire. Et pendant que monsieur s'occupe des enfants, elle innove, crée, tente des trucs en cuisine dans son restaurant. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai besoin de vous dire pour vous vendre ce roman. J'ai très, très 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 hâte de m'y plonger parce que franchement, Gastronomie Italie, Julia Carninon, mon mois d'août va être parfait. Et cette couverture, je l'adore, même si je bug à chaque fois parce que j'ai l'impression de voir le visage de Lily James dans Mamma Mia en noir et blanc sépia. J'adore, ça ne gâche absolument rien à l'ensemble puisque j'adore cette actrice. <rire> On va faire une petite pause dans les romans et s'offrir une incartade dans le doux pays de l'illustré de la bande dessinée. Le tout sur fond de voyage des paysans avec le marchand de tapis de Constantinople écrit par Rémi Naï. C'est publié aux éditions Kinaï dans la version française dans cette magnifique édition reliée, somptueuse. Et certes, il est magnifique, mais l'apparence ne fait pas tout et je vous dis pourquoi il a rejoint avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme ma pile à lire. 
pour commencer, c'est une bande dessinée signée par Rémi Nailly, l'autrice à qui on doit l'excellent séance Tea Party qui a été également traduit aux éditions Kinaï, qui a été l'un de mes gros gros coups de cœur et l'une de mes plus belles lectures de l'année 2022 dont je vous ai parlé dans mon bilan de mi-parcours 2022 que je vous remettrai dans le petit ainsi qu'en barre d'infos. Mais c'était une fable sur l'enfance, sur le fait de grandir, sur les entre-deux, sur les regrets, les remords, les souvenirs, l'amitié... Oh extraordinaire, le tout servi avec un dessin magnifique. Et dans le marchand de tapis de Constantinople, on va être projeté dans le 17 e siècle auprès d'un couple de marchands de tapis qui vivent très heureux jusqu'au jour où lui va tomber sur un voyageur qui semble très isolé et quelque chose de terrible va se produire puisque Zenel, le mari de ce couple, va se rendre compte qu'il a été victime d'un djinn. Je n'ai volontairement pas voulu en apprendre un mot de plus, je crois que c'est une déchirante histoire d'amour, que c'est très très émouvant, le tout à l'autre bout de la planète, et signé par Rémi Nailly, il ne m'en fallait pas plus. Continuons à voyager, mais cette fois dans le cosmos, dans l'espace, au milieu des étoiles, avec un manga, puisque je me suis acheté Azur, écrit par Anaïs Eustache et publié aux éditions Luna, c'est de la création française, donc c'est suffisamment rare pour être souligné, et cette autrice je l'avais découverte totalement par hasard, en déambulant dans ma librairie, avec sa nouvelle parution qui s'appelle Circé, qui se passe dans un futur apocalyptique où l'humanité n'est quand même pas en très très bonne posture niveau écologie, catastrophe environnementale. On est obligé d'acheter l'air à une compagnie qui le filtre et on va débarquer dans le quotidien d'un étudiant qui vit avec sa grand-mère en plein Paris et qui va être plus ou moins au milieu d'une histoire de peut-être magie, terrorisme écologique, on ne sait pas trop. J'avais adoré le dessin, le scénario je l'avais trouvé un petit peu plus faible, j'étais pas totalement convaincue, mais tout de même suffisamment intriguée et très 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 agréablement surprise par la beauté du trait de la mangaka, donc j'ai eu envie de la découvrir dans le genre de la science-fiction avec Azur, qui reste dans cette thématique environnement pas terrible, puisque la Terre est en souffrance, du coup on a créé une une station spatiale orbitale internationale qui regroupe les meilleurs chercheurs, les meilleurs biologistes, les meilleurs scientifiques pour essayer de pallier le problème et notre héroïne va se frotter aux épreuves de sélection pour essayer d'intégrer cette station spatiale. C'est de la SF avec un propos écologique, c'est français et très bien dessiné. J'avais très envie de tenter l'aventure. Et puisqu'on parle d'académie, alors certes vous allez voir le lien est ténu, mais je vous assure qu'il existe, je vais vous parler de la traduction française de Uki de Myriam Bonastriture, enfin disponible aux éditions Dupuis. Uki, je vous en avais parlé dans une vidéo pile à lire pour un Pumpkin Autumn Challenge il y a peut-être deux ans, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est la version livre d'un webtoon qui m'avait beaucoup 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 intrigué à l'époque, je l'avais acheté en version originale et depuis ben, je ne l'avais pas lu et quand je l'ai aperçu dans le catalogue des éditions Dupuis, je me suis précipitée dessus comme une dératée, puisque dans cette histoire on va suivre Dani et Dorian qui sont deux jumeaux issus d'une éminente lignée de sorciers qui vont tout simplement rater leur but pour se rendre à l'académie de magie c'était donc là que se cachait le lien <rire> entre les deux livres que je viens de vous présenter et ce qui pourrait se présenter comme un simple retard va être le début d'une aventure rocambolesque à mon avis ils ne sont pas prêts de retrouver les bancs de l'école de sitôt pour notre plus grand plaisir j'attends quelque chose de très mignon de très drôle aussi avec beaucoup d'aventures beaucoup de personnages une fresque épique décalée et maintenant que c'est traduit dans notre langue dans un très très bel objet livre je n'ai aucune excuse pour ne pas enfin découvrir les aventures de ces jumeaux. Et comme la chaleur est doucement en train de faire fondre mon cerveau, je ne serais pas étonnée qu'il se mette à couler par mes oreilles, j'ai complètement oublié de vous montrer les belles illustrations que j'avais reçues avec la version française de Uki. Je les trouve très 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 mignonnes et ça présage quand même une belle atmosphère, une jolie ambiance dans cet univers. Regardez-moi ces petits stickers trop adorables Vraiment hâte Et non content d'être esthétiquement satisfaisante, Oh, elles sont si parfaites, parfaites pour s'éventer. Oh, je vous jure, j'ai encore deux vidéos à tourner derrière celle-ci. Je ne sais pas du tout comment je vais faire, à part me tondre les cheveux et me mettre le cul dans le bac à glaçons. <rire> je vois pas d'autre alternative. Et bah vous savez quoi Finalement, j'en vois une d'alternative, puisque je vais vous présenter un livre qui n'est ni un roman, ni une BD, ni un manga, ni rien de tout cela. C'est un livre de cuisine, de recettes en tout cas. Et vous allez très vite comprendre pourquoi je me permets de le mentionner <rire> sur cette chaîne. Parce que c'est un livre de recettes de bubble tea. 
absolument, vous avez des versions lactées, des versions fruitées, toutes les infos pour faire vos propres toppings, vos propres sirops et vos propres perles de tapioca. Je suis une femme comblée, heureuse et pendant que je serai en train de siroter un délicieux bubble tea fait maison sur mon balcon, le soir à la fraîche avec ma bougie qui sent bon la citronnelle, ah, et ben je vais en profiter pour lire des histoires d'amour en VO. Alors il y en a une, c'est une romance et l'autre, c'est une histoire d'un mariage qui tourne au vinaigre. C'est deux salles, deux ambiances. Je vais commencer <rire> avec les bonnes ondes, puisque je me suis offert The Seven Year Sleep de Ashley Poston, qui est sa nouvelle comédie romantique pour adultes. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, j'avais adoré The Dead Romantics, que j'avais lu en Corse en septembre au bord de la piscine, enceinte comme pas possible, mais... C'était une excellente lecture autour de cette jeune fille dont la famille tient une maison funéraire et qui est ghostwriter pour une autrice de romance hyper hyper connue et renommée. Et malheureusement, quand elle veut annoncer à son éditeur qu'elle ne finira pas le contrat pour lequel elle a été engagée parce qu'elle souffre du syndrome de la page blanche, elle ne va pas tout à fait en avoir l'occasion parce que quelque chose va se produire et ça va être le début d'une très très jolie histoire à la fois d'amour mais aussi de famille. Ce qui m'avait je crois le plus séduite, elle retourne dans sa petite ville natale auprès des siens dans cette maison funéraire qui est pourtant un véritable foyer. Le tout avec une présence fantomatique qui n'est pas pour lui déplaire. C'était un savoureux cocktail, j'espère sincèrement que ce sera traduit en français à un moment ou à un autre parce que pour celles et ceux parmi vous qui ne liraient pas l'anglais, je trouve ça très dommage et très triste que vous en soyez privés. Mais quand j'ai appris que sa nouvelle comédie romantique sortait cette année, là il y a quelques semaines, je me suis précipitée dessus et tout ce que je sais c'est qu'on va suivre Clémentine, une jeune femme qui va emménager dans un appartement dans lequel un homme semble déjà vivre et si les deux vont apprendre à se connaître et à s'apprécier, très rapidement ils vont se rendre compte qu'il y a, comme qui dirait, une petite contradiction temporelle puisqu'ils vivent au même endroit mais avec 7 ans de décalage, lui est dans le passé, elle est dans notre époque présente. Tous les ingrédients sont là pour passer un aussi délectable moment que l'année passée aux côtés de cette autrice. Et quand, après tout ce mignon, je vais avoir envie de sordide, je resterai dans cette même ambiance sur mon balcon à la fraîche, mais avec A Mariage Portrait de Maggie O'Farrell, qui raconte l'histoire de Lucretia, une duchesse du XVIe siècle qui va épouser un homme. Et quand les deux vont se retrouver dans l'une de leurs propriétés les plus isolées, Lucretia va se rendre compte que son mari n'agit pas exactement tout à fait comme d'habitude au dîner et pour cause elle va très rapidement réaliser que ce dernier a pour super plan non pas une lune de miel, non pas j'en sais rien d'anniversaire de mariage, pas plus qu'une escapade bucolique en amoureux, non non il a prévu de la trucider, <rire> de se débarrasser de son épouse purement et simplement et la duchesse n'est pas exactement d'accord pour se laisser faire. Donc à l'aune de ce résumé le titre prend tout son sens et d'ailleurs si cette histoire vous tente mais que vous ne lisez pas l'anglais ça sort chez Bellefond, je crois, le 24 août prochain, donc vous n'aurez pas trop longtemps à attendre. Et puisqu'on parle de personnages isolés dans un lieu très reculé, je suis très 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 contente de vous présenter la suite d'une petite série de fantasy qui m'a transporté mais que je serai bien en peine de vous résumer. Il s'agit de Quand la tigresse descendra de la montagne, publié aux éditions de l'Atalante. C'est le deuxième opus de la saga Les Archives des Collines Chantantes. Et c'est une forme de chronique sur le règne, l'ascension, la prise de pouvoir, la vie d'une impératrice qui a fait date dans l'histoire et pourtant ce n'était pas tout à fait gagné parce que c'était l'une des multiples épouses de l'empereur et pas la favorite puisqu'elle va être envoyée en exil et au moment de sa mort on va revenir sur tout son parcours au travers des yeux de l'une de ses suivantes et des objets qui ont marqué sa vie, son quotidien, le tout à travers les yeux d'une archiviste accompagnée d'un un oiseau esprit et mon résumé peut vous paraître un petit peu bancal mais ça fait partie de ce que j'ai aimé dans le premier tome qui s'appelle l'impératrice du sel et de la fortune c'est terriblement bien écrit c'est ciselé c'est de la dentelle pour vos oreilles et à la fois c'est terriblement imagé et suffisamment étoffé pour nous permettre de nous investir, de nous projeter aux côtés de ces personnages, le tout en étant sulfureux et, et vaporeux pour qu'on soit quand même dans un état d'esprit un petit peu vaseux où on assiste sans parfois très bien saisir à des échanges, à des scènes 
et c'est formidable, formidable, formidable. Donc je suis très contente d'avoir enfin le deuxième tome en ma possession. Et le troisième est d'ailleurs prévu pour septembre. Donc euh, c'est une saga en quatre volumes qui avance bon train et tant mieux. Et puisqu'on est dans les ambiances de récits un peu vaporeux et évanescents, c'est l'occasion parfaite de vous montrer le dernier manga qui est signé par l'une de mes mangaka favorites, à savoir Daruma Matsuura et son très intrigant Le Son des Morts, publié aux éditions Del Courton Cam. Et maintenant que je tiens ce manga en main, c'est peut-être l'opportunité pour moi de vous annoncer quelque chose, après tout l'occasion faisant le larron. J'ai une petite anecdote personnelle à vous livrer à son sujet. Mais avant ça je vais quand même vous parler de l'histoire parce que à la base c'est un book et pas un vlog dans lequel je vous raconte ma vie. Donc restons tout de même concentrés sur l'essentiel puisqu'on va suivre Yato, un professeur d'art qui est en plein deuil. Il n'arrive pas à s'en remettre, il est au fond du seau, au fond du trou et on le comprend puisqu'il a perdu sa femme il y a moins de deux mois et c'est pas alourdi par le chagrin vont le mener à Ima qui est une élève pas tout à fait comme les autres puisqu'elle a la capacité et peut-être même l'espèce de malédiction d'entendre les morts et l'un en deuil l'autre en capacité d'entendre les morts bien évidemment que leur destinée était vouée à se télescoper je ne suis pas persuadée qu'ils trouvent un équilibre quelconque parce que Daruma Matsuura à qui on doit l'excellentissime série Kasane publiée aux éditions Kiyun euh, ne fait pas dans la dentelle n'est pas là pour soigner nos petits cœurs meurtris donc je suis très intriguée par ce récit, d'autant que j'en viens au fait. Le son des morts, c'est un récit qu'il me tardait de lire depuis fort, 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 fort longtemps, euh, puisque j'étais là quand Mathilde a découvert le titre, a fait la proposition en japonais, etc., etc. Dans la mesure où on partageait le même open space, donc difficile de passer à côté. Sauf que ce titre que je pensais pouvoir emprunter directement dans les bibliothèques euh, de mon entreprise, je l'ai payé dans le commerce. <rire> Puisque c'est le moment, ou jamais, pourquoi pas, de vous annoncer que j'ai quitté mon emploi d'assistante éditoriale au sein des éditions Delcourt. Entre temps, j'ai déménagé dans le sud et pour l'instant, je ne sais pas exactement de quoi les prochains mois et les prochaines années vont être faits. Je suis toujours en pleine réflexion. Je me laisse le temps de voir, de réfléchir après 5 années intenses, de burn-out, une grossesse, 6 mois à m'occuper de ma fille à temps plein. Je pense que... <rire> quelques mois pour souffler et m'offrir l'opportunité de réfléchir, pourquoi pas d'entamer une formation, pourquoi pas d'essayer de, de passer plus de temps et d'investir plus de moyens sur la chaîne en ouvrant notamment un Patreon, c'est un projet que j'ai et qui me tient particulièrement à cœur. Bref, jusqu'à fin 2023, je pense que je ne pourrais pas vous donner d'update particulier sur ma vie professionnelle puisque pour l'instant, elle est dans une parenthèse très sereine, très productive, très créative parce que maintenant que j'ai l'esprit plus libre, plus tranquille et plus reposé, j'ai plein d'idées, plein d'envies qui commencent à émerger. Je suis très reconnaissante de prendre ce temps-là et comme vous avez été mes très 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 nombreux si on peut parler d'avalanche de messages sincèrement c'est pas un euphémisme à me demander si j'avais négocié un full télétravail si j'étais toujours dans l'édition si j'étais au même poste etc vous le savez et je ne suis pas sûre à 100% d'avoir envie de retourner dans l'édition maintenant que je n'y suis plus la parenthèse anecdote perso est maintenant refermée et on retourne aux quelques derniers livres que j'ai à vous présenter et puisqu'on évoquait mon dernier poste dans l'édition de manga donc lié au Japon je vous propose de rester dans cette mouvance avec un roman contemporain thriller psychologique qui s'appelle Le beurre de Manako, c'est publié aux éditions Kalman Levy et écrit par Asako Yuzuki. Dans cette histoire on va suivre Rika, une jeune journaliste aux dents qui raye le plancher tant elle est ambitieuse, qui va croiser la route de Manako, une femme mystérieuse puisque soupçonnée d'avoir assassiné trois de ses amants. Et oui, c'est tout ce que je vous dirai sur ce roman parce que le postulat de départ est tellement intrigant que je ne vois pas ce qu'il y a à ajouter pour vous donner envie. Ni pour justifier plus avant mon craquage immédiat et instantané quand je l'ai croisé en librairie. Vous en conviendrez aisément entre meurtre et trépas, il n'y a qu'un fil que je vous propose de couper avec le prochain roman qui s'appelle Du thé pour les fantômes. C'est publié aux éditions de Noël et je suis totalement fascinée, intriguée et impatiente de me plonger dans cette histoire puisqu'on va suivre deux sœurs, l'une est sorcière, l'autre est passeuse de fantômes ça fait 30 ans qu'elles ne se sont pas parlé mais à la mort de leur mère elles vont devoir se retrouver et partir ensemble en quête du spectre de leur défunte mère pour retracer leur histoire commune et recueillir ses dernières volontés. Ça a l'air merveilleux et depuis tout à l'heure je me retiens de ne pas vous lire la quatrième de couverture telle qu'elle tend <rire> Elle est aguicheuse, 
mais ça nous dit que le fantôme de leur mère reste introuvable. Que voulait-elle révéler avant de mourir Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple le tout se passe en Provence, donc plus très loin de chez moi. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine et je pense que je vais me le garder sous le coude pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ça va être une très 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 belle façon d'attaquer l'automne. C'est d'ailleurs le sort que je réserve à l'avant-dernier titre de ce gargantuesque book haul, puisqu'il sera parfait dans la mesure où c'est de la magie, un tournoi entre familles qui promet d'être un peu les Hunger Games des sorciers. Je vous parle bien sûr de All of Us Villain, écrit par... Amanda Foody et C.L. Herman. Le premier tome s'appelle le tournoi d'Ilvernaf, c'est publié aux éditions Milan. Et en termes de mots-clés, je crois que je vous ai à peu près tout dit, puisque quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilvernaf peut commencer. Les sept familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis que le plus cruel l'emporte. Ta 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 J'avoue que c'est un roman qui me faisait de l'œil en version originale depuis un petit moment. J'avais jamais trop sauté le pas, mais quand il est sorti aux éditions de Milan, je me suis dit que c'était le coup de pied aux fesses qui me manquait. Et bon, je le garde quand même pour le Pumpkin Autumn Challenge pour lui donner davantage de chance, mais... J'ai lu une vingtaine de pages, d'ailleurs, oh, est-ce que vous voyez ce magnifique marque-page Totoro Waouh, en découpe laser, il est splendide, mais je divague encore une fois. J'ai lu une vingtaine de pages et pour l'instant, je déteste la façon dont c'est écrit, je déteste la prise en charge de la narration par des adolescents, certes qui alternent en termes de chapitres, mais je trouve ça d'un cliché et d'un convenu, et le tout est terriblement agaçant, donc je ne sais pas trop dans quelle mesure ce roman et moi allons être potes, mais je vais quand même essayer peut-être que... L'engouement et l'entrain et l'allant de la narration parviendront à gommer et à effacer cette maladresse stylistique. On verra. En tout cas, il a rejoint ma pile à lire. Et peut-être que je vous en donnerai des nouvelles ou qu'il se perdra dans les limbes de tous ces livres que j'ai abandonnés sans vergogne. Et nous allons gentiment clore ce book haul qui est indécent, mais je vous avais prévenu <rire> avant même d'entamer cette vidéo, avec l'une des dernières parutions des éditions Albin Michel dans leur collection graphique, avec Le Soleil de Minuit, qui est une bande dessinée jeunesse absolument merveilleuse, écrite par Francesca Delomo d'Arme, que j'ai également mis dans ma pile à lire de l'été, si jamais ça vous évoque quelque chose, ça vient sans doute de là. Et on va suivre dans ce récit éminemment bien dessiné et mis en couleur, c'est un travail d'orfèvre, c'est splendide, c'est somptueux, que ce soit les matières, les textures, les paysages, c'est riche, c'est foisonnant, ça fourmille de détails, c'est magnifique et l'histoire a l'air très chouette aussi puisqu'on va suivre deux sœurs, Belle et Sam, qui sont respectivement gardiennes de la nuit et du jour et dont le travail en symbiose est très très important, capital, vital pour l'équilibre du monde. Sauf que suite à une terrible dispute, l'une va s'échapper dans le monde des humains et mettre en péril ce fragile équilibre. Il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie et j'ai très 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 hâte de vous faire un retour dessus parce que je suis quasiment convaincue d'adorer ma lecture. Et c'est sur cette note éminemment enthousiaste que s'achève enfin cette vidéo. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu, que vous aurez retrouvé des livres qui vous tentent, que vous aurez peut-être repéré quelques idées lecture. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires, à me dire ce que vous avez acheté. Si vous êtes plus raisonnable que moi en termes d'achat ou si vous êtes totalement en roue libre, racontez-moi tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et en attendant, bah, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler été, pile à lire et challenge de lecture. Ciao ciao Everything goes white I can feel the 